Ik heb een vakantie naar Oekraïne geboekt en ik ben niet alleen. De afgelopen dagen hebben duizenden mensen huizen en appartementen geboekt via Airbnb. Het is een reis die niemand uiteraard heel snel gaat maken, maar het is een manier om makkelijk, rechtstreeks en snel mensen in Oekraïne te steunen. Het is heel simpel. Je zoekt een verblijf, je boekt het, het geld gaat van je rekening, het gaat dus volledig naar de verhuurder. Er zijn geen extra reserveringskosten of zo. Dan krijg je een mail om je koffers te pakken en je vertrekt niet. Je blijft thuis. Ik heb drie boekingen gedaan. Ik heb een nacht geboekt bij Sabina in een buitenwijk van Kiev, waar ik dus niet naartoe ga. Ja, dit is het plek waar mijn ouders leven right now. It's in de suburbs van Kiev. Dit uh, is het plek waar ik grew up. De ouders van Sabina die wonen nu dus nog altijd in dat appartement. Actually, they don't want to move. They hear bombing, but uh, they're saying like, oh, we are still safe. We are sleeping in the corridor. We don't want to move. But I was trying to convince them to move at least somewhere safer. But they're saying like, no, this is our home. How is it for you to be so far away from your parents who don't want to leave their home? It, it is difficult. I'm like talking to them all the time. Like, let's we will find some like transport for you and. I understand them. They don't want to flee their home. They have friends there and, and neighbors and they're trying to help. They do a lot of things to help inside the community. But anyway, you know, it's, it is hard. Ik vraag aan Sabina wat ze gaat doen met het geld van de boekingen die ze nu binnenkrijgt. So as soon as we will get money from Airbnb, I will send them to volunteers. And, but also a lot of people flee in their homes, so they need, you know, like from toothbrushes to pillows and everything. And they just, you know, just what they had on them, they brought with them. We will send money to help them, at least what we can do. So I know my, my rent money is well yes. spent. Yes, yes, it definitely will, will do a good thing to us and really thank you for your support. Ik heb ook het huis van Dmitri in Odessa gehuurd. Dmitri durft niet met mij praten voor de camera. Zijn stad is op dit moment volledig ingesloten door het Russisch leger. Hij heeft schrik voor de veiligheid van zichzelf en zijn gezin. Maar toen ik hem via een berichtje vroeg hoe het daar ging, zei hij... Very difficult. De winkels daar zijn leeg. Er is geen eten, geen water, geen medicijnen. Dmitri vroeg mij om zoveel mogelijk mensen op te roepen om te blijven boeken en zo de lokale bevolking te steunen. Dit is mijn derde boeking, het appartement van Max. Hij woonde hier met zijn vrouw en kindjes van 4 en 7 in Kharkov, een van de zwaarst getroffen steden van het land. Het is onze eigen appartement. En zoals je weet, we zijn niet zeker of we daar terug kunnen komen en of er een plek zal zijn om terug te komen. Actually, but I'm quite optimistic at this stage. As far as I know, it's still intact. Max en zijn gezin zijn nu gevlucht naar een andere plek in het land waar ze veilig zijn, of toch veiliger. Relatively safe. Uh, the day before yesterday, we saw at least six ballistic rockets uh, flying over the house where we are now. It's kind of creepy. The rockets flying over the houses, quite low, so we can see them and the um, the small wings of these rockets, and they are flying from somewhere from the Black Sea area towards Kyiv. So. I'm not sure if it's safe, but it's definitely more safe than, than Kharkiv. Ik ben ondertussen de vierde persoon die boekt bij Max en zijn appartement staat nog maar net online. Het betekent heel veel voor hem. It's so heartbreaking to know that people from Canada, from Belgium, from Argentina and from surprisingly Russia rented uh, the apartment four times. How does it make you feel? Uh, I don't know how to describe it. It, it, it feels like we are not only um, Ukrainian citizens, but we are more like of a cosmopolitan, like the, the, the citizens of, of the planet, because the people all around the world united to, to help uh, Ukrainians, to help us, to help, to help us in person. And, it means so much and uh, it's hard to pick words to describe all the variety of 
feelings that we have. Als jij ook wil boeken en steunen, zeker doen, maar wel oppassen bij wie je boekt, want frauduleuze types zitten overal. En ik ga dan nu mijn koffers niet pakken. Of course, right now I'm not traveling to Ukraine, but I hope one day I will be able to visit your beautiful country and then maybe I will come and spend some time with you. <laughs> yes, yes. I hope we can come home. Everybody can come home. We we'll rebuild our country. Thank you. Thank you very much for your support and this words. Thank you so much. Stay Thank strong. You. Yeah, bye bye.